现在来看提要三二三复数解析函数跟拉氏方程式的关系。呃，这边有说到复数函数，它有实部 u 跟虚数部分的 v， 啊，中间呃有乘上那个 i 啊哈。那这实部函数跟虚数部分的函数，我们要证明说它分别满足现在所看到的呃拉氏方程式。好，那呃。我们等一下的证明会用到柯西黎曼公式，啊 ，u 对 x 的微分等于 v 对 y 的微分，另外是 u 对 y 的微分等于负的 v 对 x 的微分，啊，这个柯西黎曼公式我们会用到，然后我们来呃用那个手写的画面示范一下，好，这里啊，我们来看一下，诶，它的证明过程，好，呃。首先，我们说，好、啊，由柯西黎曼公式、科许、里曼，好，柯西黎曼公式，呃，小的这个两个特定的关系的哈，哪两个特定的关系呢？就是。呃 ，u 实数部分的函数 u 对 x 的微分，好，等于 v 对 y 的微分 ，v 的话是虚数部分的函数，好，啊，另外一个的话是 u 对 y 的偏微分，会等于负的 v 对 x 的偏微分，好，那利用这两个关系式来检验一下，第二平方 u 会变成什么？好，这个第二平方 u 啊，它就是 u 对 x 两次偏微分。好，我们如果能够证明它等于零的话，就得正。好，另外的话是 u 对 y 的偏微分，两次偏微分。好，那这种两次偏微分呢、啊，我们可以整理成，好，所谓的 u 对 x 两次偏微分，就是说。u 已经对 x 微分一遍之后，还会微分第二遍。好，然后这个后面有类似这样的状况。好，这个是 u 对 y 偏微分，然后整项再对 y 偏微分。好，然后上面有说啊 ，u 对 x 的偏微分是 v 对 y 的微分。好。u 对 x 的微分转换成 v 对 y 的微分，好，然后再来是呃 u 对 y 的微分转换成负的 v 对 x 的微分，负的 v 对 x 的微分。所以我们看到那个 v 分别对 x y 各微分一遍，哈，这边也是一样 ，v 对 x y 各微微分一遍了哈。然后一个是正的，一个是负的，而且这个微分的次序，因为 x y 是两个独立的变数，它的微分次序是可以颠倒的，好，所以这个一正一负减完之后就变成零。好，那另外一个是所谓的那个第二平方 v 的部分，我们也正看看看它有没有等于零哈。好，第二平方 v， 好，它就是呃 v 对 x 两次偏微分，好，再加上 v 对 y 的两次偏微分，好，然后呃。两次微分相当于说，我的 v 已经对 x 微分一遍，好，但是不够，还要再对 x 为第二遍，好，这是两次偏微分的概念哈，好，另外一个的话也有类似这样的状况，好，就是 v 对 y 两呃先偏微分一遍，好，再做第二次的偏微分。好，然后利用尤拉克西公式啊，哈，呃，不是，就柯西黎曼公式
啊，运用这个科西黎曼公式啊，我们就可以把 v 对 x 的微分改写一下。好 ，v 对 x 的微分，把这个符号给另外一边的话，就是 u 对 y 的微分加负号。然后 v 对 y 的微分呢？好 ，v 对 y 的微分就是 u 对 x 的微分。好 ，v 对 y 的微分改成 u 对 x 的微分。现在所看到的状况就是 u 分别对 x y 各微分一遍，后面那个也是一样，分别对 x y 各微分一遍。然后微分的次序，一个是先对 y 微分，后对 x 微分；另外一个是先对 x 微分，再对 y 微分。好，那微分的次序是可以颠倒的，因为呃，那个 x y 是两个独立变数哈。现在一正一负的话，得到答案又是零。好，我们两个答案都正出来了，没有错哈，所以我们就得出证明了。好，以上是这个问题的一个解说。